Salut, bienvenue sur jeuxvideo.com. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel unboxing, unboxing de la collector de Yakuza 6, édition premium After, after Hour. Pourquoi Parce que ça va être très lounge, très bar, on va trinquer, puisque vous allez voir qu'à l'intérieur, on va retrouver des choses un petit peu dans l'univers de, ah, de l'alcool, disons-le. Disons le le fourreau de cette collector est en français, je le précise, même si le jeu est disponible en, langue, en anglais, on va l'enlever pour découvrir à l'intérieur des tatouages, tatouages, euh, les, les symboles hein, forts du héros, Kazuma Kiryu ici, derrière on a le tatouage de Majima, un tatouage assez, euh, assez impressionnant pour toutes ces, pour toutes ces triades. J'ouvre ce coffret et à l'intérieur on retrouve bien évidemment le jeu. Alors, il n'y a pas de steelbook, c'est le jeu tout simple sur PS4, mais bon, il est là, euh, le derrière est tout à fait classique. Ce qui nous intéresse, bien sûr, le plus, c'est ce qu'on va, qu va voir ici, le trio. Hein, euh, les objets vont tous ensemble, vous allez le voir. On commence avec des dessous de verre, des dessous de verre qui vont permettre de poser euh, les verres à whisky qui sont disponibles à l'intérieur, j'ai spoilé. Euh, des dessous de verre qui représentent encore une fois eh bien, les symboles, un symbole euh, fort de Yakuza. On en a un blanc et noir et un noir et blanc, c'est à peu près la même chose, mais bon, c'est différent quand même. Euh, D'au-dessus, qu'est-ce qu'on va poser Bien évidemment, on va poser des verres à whisky. Alors, c'est la pièce maîtresse. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir facilement je ne vous garantis rien parce que ça va faire un bruit. Ah non, ça va, ça va, ça s'ouvre. Deux verres à whisky, ça fait un peu de bruit que je pose ici, que je vais vous montrer un peu plus en détail, qui sont... Ah là, là, on a le bon bruit, là. Désolé pour vos oreilles. On a le bon bruit. Deux verres à whisky qui sont... Je vais les mettre juste là, qui sont assez stylés avec les symboles de, de dragon, encore une fois, le tatouage de, de Kiryu qui est juste là. Donc ce, ce sont les deux les mêmes, il hein. n'y a, a pas de différence majeure. Vous mettez votre boisson favorite à l'intérieur et qu'est-ce qu'on rajoute dedans Eh bien, il faut les maintenir au frais, tout ça. Donc je vais ouvrir ce petit sachet en velours à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. Non, ce ne sont pas des dés. Ce sont bel et bien des glaçons en granit qui comportent chacun un petit symbole. Donc on a le kanji de, de Kiwami qui veut dire extrême en japonais. Vous les mettez au réfrigérateur, enfin au congélateur même. À l'intérieur du verre après, ça permet de diffuser une, une fraîcheur qui ne va pas se diluer. Voilà, si vous préférez vos, vos boissons non diluées. Ce n'est pas terminé, puisqu'à l'intérieur du coffret, on va retrouver un dernier objet qui lui est plutôt classique hein, pour, un, pour un collector. Donc j'enlève le petit coffret. Un artbook, un artbook assez stylé, on retrouve le tatouage de Kiryu en, en façade. Dedans, vous avez, on commencera par petite explication du jeu, mais surtout une paire d'artwork, beaucoup même, euh, plusieurs paires d'artwork, qui ont été réalisées par les joueurs eux-mêmes. Donc si vous aimez un, un petit peu tout, tout ce qui est street art japonais, vous allez être ravis. Et on terminera en fin de bouquin avec des présentations de personnages euh, emblématiques de la série. Voilà donc pour ce collector premium After Hour édition de Yakuza 6. Le jeu sortira officiellement chez nous le 17 avril prochain. Ce collector coûte à peu près 89 euros et on a été ravis de vous le faire découvrir. On vous dit à la prochaine sur jeuxvideo.com. Ciao, ciao